వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ హెల్త్ నేను మహాలక్ష్మి అల్ట్రా స్కాన్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇది బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది దీని గురించి మనకి పలు వివరాలు తెలపడానికి డాక్టర్ లయశ్రీ రేడియాలజిస్ట్ ఉన్నారు వారిని అడిగి పలు వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం నమస్తే అల్ట్రా స్కాన్ దీని గురించి అసలు మాకు ఏంటి అల్ట్రా స్కాన్ అంటే ఏంటి దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి కొంచెం వివరించండి ఇప్పుడు చాలామంది అల్ట్రాసౌండ్ కామన్గా వాడుతున్నారు ఫస్ట్ ఎందుకు వాడుతున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఇది పెయిన్లెస్ అండి అసలు పెయిన్ ఉండదు ఈ ప్రాసెస్లో ప్లస్ ఇది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ మినిట్స్ అలా అంటే నార్మల్ రొటీన్ స్కాన్స్ అన్ని ట్వంటీ మినిట్స్లో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోతాయి అంటే ర్యాపిడ్ ఫాస్ట్ అంటే పెయిన్లెస్ ఒకటి అంటే నొప్పి ఉండదు తొందరగా అయిపోతుంది అండ్ రిపోర్ట్ కూడా మీ డాక్టర్ ఆధ్వర్యంలోనే స్కాన్ అవుతుంది అండ్ రిపోర్ట్ కూడా తొందరగా వస్తుంది so and the last important thing is like it is not at all radiation so meer any sal cheskunna kuda deeniki side effects anevi undavu so andukani ultrasound anta prachuryam pondindi of all the diagnostics atlage deentlo asal deeni kosam chestaru etlanti jabbul kosam deenni vaadtaru main ga main ga most common పెయిన్ కడుపు నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఫస్ట్ డాక్టర్ రాసేది అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ అంటే నాట్ ఓన్లీ అంటే కడుపు నొప్పియే కాదు ఇప్పుడు ఇది హెల్త్ చెకప్స్లో చాలామంది వాడుతున్నారు అండి అంటే బిఫోర్ మనకి జబ్బు తెలిసేదానికంటే ముందు మనం ఎమర్జెన్సీలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళే ముందు కంటే కూడా మనం హెల్త్ చెకప్స్లో స్కాన్ యాజ్ అ ప్రాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ టెస్ట్లతో పాటు దీన్ని కూడా ఒక స్కాన్ లాగా వాడుతున్నారు ముందే మనకి ఉన్న సంబంధించిన అవయవాలన్నీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి అలా వాడుతున్నారు ప్రెగ్నెన్సీలో మోస్ట్ కామన్గా వాడతారండి బేబీ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అన్ని అవయవాలు బేబీలో డెవలప్ అయ్యాయా బేబీ చుట్టూ ఉమ్మ నీరు బాగుందా తగ్గిపోయిందా వాటి కోసం అల్ట్రాసౌండ్ వాడతారండి ఇంకా కడుపులో ఏమన్నా కంతులు పెరిగాయా అంటే ఇప్పుడు మీరు బేబీ అన్నారు కదా ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయ్యాక ఎన్ని మంత్స్ ఇది అల్ట్రాస్కాన్ చేయించవచ్చు ఫస్ట్ జనరల్గా ప్రెగ్నెన్సీలో అయితే నాలుగు కంపల్సరీ స్కాన్స్ చేయాలి అని ఉంటుందండి మొదటి స్కాను ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ బేబీ గర్భంలో ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి సో మొదటి స్కాన్ ఇమీడియట్గా మీరు యూనిట్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత పాజిటివ్ వచ్చినాక మొదటి స్కాన్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్కాన్ ఎన్టి స్కాన్ అంటారండి ఫస్ట్ స్కాన్ని డేటింగ్ స్కాన్ అంటారు సెకండ్ స్కాన్ని ఎన్టీ స్కాన్ అంటారండి అదేంటంటే బేబీకి కొన్ని జెనెటికల్ సిండ్రోమ్స్ అని ఉంటాయి ఆ సిండ్రోమ్స్ కోసము ఎన్టీ స్కాన్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్కాన్ టీఫా స్కాన్ విచ్ ఈస్ డన్ బిట్వీన్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టూ వీక్స్ అండి టీఫా స్కాన్లో మెయిన్గా ఏంటంటే అవయవాలన్నీ బేబీకి కరెక్ట్గా ఏర్పడ్డాయా అవయవాలలో ఏమన్నా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా అనేది తెలుసుకోవడానికి ఒక ఒక స్కాన్ నెక్స్ట్ గ్రోత్ స్కాన్ చేస్తారండి అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద గైనకాలజిస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ తర్వాత చేస్తారు దాంట్లో బ్లడ్ సప్లై టు ద బేబీ ఆల్సో యూటరైన్ ఆర్టరీస్ ఎలా బేబీకి అంటే గర్భాశయంకి సంబంధించిన రక్తనాళాలు బేబీకి బ్లడ్ ఎలా సప్లై చేస్తుంది బేబీ గ్రోత్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి చివరి స్కాన్ చేస్తారు సమ్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లు ముప్పై నాలుగు వారాలు ముప్పై ఆరు వారాలు డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆబ్జిటీషన్ వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు ఒకవేళ ఉమ్మ నేరు తక్కువ ఉంది అంటే మళ్ళీ చేయించడం ఎనీ ఫాలోఅప్ కోసం అట్లా టూ వీక్స్ కి ఒకసారి అలా చేయడం కూడా జరుగుతుంది అండ్ ట్వీన్స్ లో కూడా చేస్తా ఉంటారు కాబట్టి రిపీటెడ్ గా బట్ బేసికల్ గా అయితే నాలుగు సార్లు స్కాన్ చేయాలి అది ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి అట్లాగే మీరు ఇందాక అన్నట్టు కనుతులు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడ చూసినా ఇది ఎక్కువగా ఉంది అంటే అక్కడక్కడ గడ్డలు ఏర్పడడం ఈ ఈ ప్రాబ్లం చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్నారు వీటి ద్వారా ముందే మనం ఆ జబ్బుని ఈ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ద్వారా గుర్తించవచ్చు అంటారు అంటే చిన్న కంతులు మనము గుర్తించలేమండి కంతులు కొంచెం పెద్ద సైజు ఉండి మనము చూడగలిగేంత సైజు ఉండి స్కాన్లో ఉండి కనిపించేటట్టు అయితే చూడగలుగుతాం ఇప్పుడు చాలామంది కడుపు నొప్పి అని గ్యాస్ వచ్చింది అని వస్తారు వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ గ్యాస్ట్రైటిస్ ఉందో తెలియదు అంటే ప్రతిదానికి నొప్పికి ఒకటే కాదు కడుపులో చాలా అవయవాలు ఉంటాయి సో అది ఓన్లీ స్టమక్కి అంటే కడుపు స్టమక్కి సంబంధించిందే కాదండి క్లోమగ్రంథికి సంబంధించింది ఉంటుంది పిత్తాశయంలో రాళ్ళ వల్ల ఉండొచ్చు కిడ్నీలో రాళ్ళ వల్ల కూడా ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు ప్రెగ్నెన్సీ ఐ మీన్ అవి ట్యూబ్స్ అని ఉంటాయండి ట్యూబ్స్లో ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల కూడా వాళ్ళకి కడుపు నొప్పి వస్తుంటుంది సో ఇవన్నిటికీ ఏంటి ఏంటి రీ ఒక్కొక్కటి సబ్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి అల్ట్రాసౌండ్ ఇస్తా ప్రిలిమినరీ ఓర్ స్క్రీనింగ్ మెథడ్ అన్నట్టు వే ఇట్స్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రేడియేషన్ తొందరగా రిపోర్ట్ వస్తుంది రికగ్నైజ్ కూడా అవుతుంది 
సో అందుకని అది చేస్తాము కంతులు పెద్ద కంతులు ఉంటే కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు స్టమక్ లో చిన్న అల్సర్స్ ఉన్నాయి అనుకో చిన్న అల్సర్స్ మనము అవి ఎండోస్కోపీలోనే తెలుస్తాయి అల్ట్రాసౌండ్ లో తెలియదే లేదు ఇంటెస్టైన్స్ లో ఏమైనా అల్సర్స్ ఆర్ దాంట్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే అవి బెటర్ వీల్ సీన్ ద స్కోపీస్ స్కోపీస్ తోటే తెలుస్తుంది అండి వాట్ ఎవర్ కొలినోస్కోపీ కానీ ఎంటరోస్కోపీ కానీ కానీ అల్ట్రాసౌండ్ లో తెలియదు అవి గడ్డలు ఉంటే అప్పుడు తెలుస్తాయి అల్ట్రాసౌండ్ లో ఓకే అట్లాగే త్రీ డి స్కాన్ ని దేనికోసం ఉపయోగిస్తుంటారు ఎక్కువగా త్రీ డి స్కాన్ అనేది ఇప్పుడు చాలా కొత్తగా ప్రాచుర్యం పొందిందండి ఒకప్పుడు లేకుంటుండే త్రీ డి స్కాన్ జనరల్ గా మనము ప్రెగ్నెన్సీలో మెయిన్ గా వాడతామండి ఆ లేకపోతే ఇంకా కొన్నిసార్లు యూట్రస్ లో డెవలప్మెంట్ అప్పుడు గర్భాశయంలో కొన్ని అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వకపోవడం వల్ల వాళ్ళందరికీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా యూట్రస్ లోపల ఎండోమెట్రియం అని ఉంటుందండి దాంట్లో దాని అబ్నామాలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి వాడుతూ ఉంటాము త్రీ డి స్కాన్ మెయిన్ గా ఇప్పుడు ఫేస్ ఆఫ్ ద బేబీ త్రీ డి లో బోత్ ద ఐస్ కానీ నోస్ కానీ మౌత్ కానీ ఏర్పడుతుంది బేబీ ఫోటో ఒక లా కనిపిస్తుంది అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ మనం పెద్దగా అయినాక అని కాదు చిన్న బేబీ ఫేజ్ ఒక అవుట్లైన్ మనం గుర్తించగలుగుతాము దానికి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే మెయిన్ గా క్లెఫ్ట్ క్లిప్ క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ అని ఉంటుంది అబ్నామాలిటీస్ ఉంటాయండి ఆ క్లెఫ్ట్ క్లిప్ క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ అనేది బెటర్ విజువలైజ్డ్ అయిన త్రీ డి స్కాన్ అనమాట ఇప్పుడు కొత్తగా ఫోర్ డి స్కాన్ కూడా వచ్చింది వే ఫోర్ డి స్కాన్ లో ఏంటంటే ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద బేబీ బేబీ స్మైల్ బేబీ క్రాయ్ అవన్నీ కూడా చూడడానికి ఫోర్ డి స్కాన్ కూడా వాడతా ఉన్నప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీలో లోపల ఉన్నప్పుడే బయటకు వచ్చిన స్కాన్ ఫోర్ డి దానికోసం ఫోర్ డి లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ తెలుస్తాయి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద బేబీ తెలుస్తుంది అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అల్ట్రా స్కాన్ చేయడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏమి ఉంటాయి బేబీ అవయవాలని సరిగ్గా ఏర్పడ్డాయా గుండెలో అన్ని రక్తనాళాలు సరిగ్గా ఏర్పడ్డాయా గుండె కవాటాలలో ఏమన్నా రంధ్రాలు పడ్డాయా అని తెలుసుకోవడానికి తర్వాత బేబీలో కిడ్నీస్లలో కానీ ఇంకా ఫేస్లో క్లెఫ్ట్ క్లిక్ ప్రిపేర్ట్ లైక్ ద ఐస్లో కానీ ప్లస్ న్యూరాన్స్లో కానీ అంటే బ్రెయిన్లో కానీ ఏమైనా సిస్ట్లు అట్లా ఏమన్నా ఉన్నాయా అన్ని బేబీ అవయవాలు సరిగ్గా ఏర్పడడానికి దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్కాన్ అండి లేకపోతే ఇంకా ఏం చేస్తారంటే అందులో బేబీ ఐ మీన్ అల్ట్రాసౌండ్లో మనం చూస్తాము ఫర్దర్ కన్ఫర్మేషన్కి ఫీటల్ ఎంఆర్ఐ చేయొచ్చు ఏంటది ఫీటల్ ఫీటల్ ఎంఆర్ఐ అంటే సేమ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్కి ఎంఆర్ఐ చేయడం దానివల్ల ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అట్లా ఎంఆర్ఐలో ఎంఆర్ఐ ఇస్ ఇట్ కూడా రేడియేషన్ ఉండదు అండి ఎంఆర్ఐ కాకపోతే అందరికీ మోస్ట్ కామన్ అది ఒక దాని లోపల మీరు ఒక హాఫ్ థర్టీ మినిట్స్ టు ఫార్టీ మినిట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండాలి అది సౌండ్ వస్తుంది సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ అందుకని